नमस्कार मंडळी मी सूरज खरटमल रत्न मराठी मीडियावर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आगामी नाटक अर्थात जर तरची गोष्ट अशी सध्या चर्चा आहे आणि त्यानिमित्ताने आम्ही इंटरव्ह्यूसाठी आलेलो आहोत आज रंगीत तालीम होती आहे या नाटकाची आणि त्या नाटकातले दोन पात्र म्हणजे मगाशी अनेक लेखिकाशी बोलताना किंवा दिग्दर्शकांशी बोलताना असं कळलेलं आहे की याच्यामध्ये कोणीही लीड नाही किंवा काही नाही चारही लीड आहेत असं आम्हाला कळलेलं आहे त्याच्या हे सुद्धा दोघे लीडच आहे सो अर्थात आशुतोष आणि पल्लवी माझ्यासोबत आहे सो लेखिका म्हणाली किंवा दिग्दर्शक असं म्हणाले की त्या दोघांसाठी नाटक लिहिलं गेलं म्हणजे प्रिया आणि उमेसाठी पण मग तुमची वर्णी कशी लागली नाटकांनी तुम्हाला निवडलं की तुम्ही नाटकाला निवडलं बापरे आता हे असं सांगता येणार नाही कोणी कोणाला निवडलं योग असतात ते जुळून आले हेच उत्तर मला करेक्ट वाटत नाही माझ्या बाबतीत सांगायचं झालं तर म्हणजे हे नाटक प्रिया उमेशसाठी लिहिलं गेलेलं हे माहिती आहे पण जे निर् निर्मातेच आहेत नंदू कदम तर त्यांच्या घरी जे पहिलं वाचन झालेलं नाटकाचं त्याला मी त्यांच्याबरोबर ऑलरेडी नाटक करत असल्यामुळे उपस्थित होतो तर जेव्हा मी काम करणारे वगैरे असं काहीच झोन नव्हतं कारण नाटक काय माहितीच नव्हतं पण प्रिया उमेशला डोक्यात ठेवून एक नाटक करायचं एवढंच फक्त चर्चा होती तेव्हा आणि तेव्हा नाटकाचं वाचन झालेलं आणि ते ऐकल्या क्षणी माझं असं झालेलं की या नाटकात मा या नाटकाचा मला भाग व्हायचा आहे हे डोक्यात क्लिअर होतं आणि जी इच्छा मी वारंवार बोलूनही दाखवली होती आणि जेव्हा हे नाटक ॲक्च्युली घडा घडू लागलं तेव्हा अप अपसुक ते तसंच विचारलं हे गेलं आणि झालं त्यामुळे आता मी त्या वाचनाला होतो म्हणून मी नाटकाला की मी इच्छा बोलून दाखवली म्हणून नाटकाने मला निवडलं हे सांगता येणं अवघड आहे पण जे काही झालं ते चांगलं झालं कारण मला अक्षरशः पहिल्या रिडिंगपासनं डोक्यात एक अनुभव होता की हे एक चांगलं नाटक आहे आणि आपल्याला याचा भाग व्हायचा आहे चांगल्या नाटकात चांगली काम करणारी कलाकार मंडळी का असू नयेत असावीच ती असं माझं मत आहे बरं कुठल्या मी कुठल्याही नाटकात चांगली काम करणारीच कलाकार मंडळी असं चांगल्या वाईट जाऊ तुम्ही चांगल्यांमध्ये मोडता असं मला म्हणायचं लक्षात मी म्हटलं पण फक्त चांगल्या नाटकाला कशाला चांगले नट मिळावेत कुठल्याही नाटकाला चांगलेच नट मिळत बेसिकली माझं म्हणणं आहे चांगल्या नटांना कामं मिळत राहावी बरं जर तरची गोष्ट सध्या सोशल मीडिया असेल किंवा एकंदरीत चर्चा आहे बरोबर म्हणजे सिनेमाची कशी चर्चा असते टीजर येतो पोस्टर येतं किंवा ट्रेलर येतं तसंच ह्याचं सुद्धा काहीच होत आहे प्रोमोज करत आहेत किंवा मध्ये मध्यंतरी मी सोशल मीडियावरती एक व्हिडिओ बघितला की थिएटरच्या बाहेर रांगा लागलेल्या आहेत आधीच रांगा लागलेल्या आहेत तिकिटांसाठी वगैरे इवन जे काही सोशल प्लॅटफॉर्म्स आहेत तिकडेसुद्धा तिकीट्स बुकिंग होते जोरदार चर्चा आहे सो असं म्हटलं जातं आहे साधारण की हे यूथ ओरिएंटेड नाटक आहे किंवा त्यांना समोर ठेवून लिहिलेलं आहे परंतु थिएटरच्या बाहेरची गर्दी जे तिकीट काढणारी ही यूथ दिसत नाही सो त्यांना काय तुम्ही सांगाल नाही मला असं वाटतं की खूप खूप चांगला प्रश्न विचारला जातो मी कारण मला असं वाटतं की नाटकातली जी गोष्ट आहे ती हो आजच्या काळातली आहे आजच्या यूथला रिलेट होईल अशी आहे प्रेक्षकांच्या गर्दीबद्दल बोलत असाल तर रांगा जे लावत आहेत ते या पिढीतले नसतील दिसत पण कारण ते पारंपरिक पद्धतीने नाटकाचं बुकिंग करत आलेले लोक आहेत ज्यांना अजून बुकमाय शो आणि ते वापरत नाही ते तिकीट विंडोवर येऊनच तिकीट बुक करतात त्यामुळे तिथे त्या वयोगटातले लोक दिसले बाकी तिकीट विंडोवर बुकिंग सुरू व्हायच्या आधी बुकमाय शो कधीच ओपन झाला आहे आणि तिथे ते पॅकही झालं आहे ते याच पिढीतले यूथ असणार आहेत ह्याचीही मला खात्री आहे पण सांगायची गोष्ट अशी की त्यांना काही वेगळा निरोप द्यायचा नाही त्यांना नाटक बदल्यावर कळेलच कारण नाटक आजच्या काळातलं जेव्हा म्हणतो पिढी जरी मागची असली तरी ती आजच्या काळात जगते तर आहेच त्यामुळे आजच्या काळातलं नाटक तितकंच त्यांचंही आहेच म्हणजे त्यांनी ते नातेसंबंध किंवा ते रिलेशन्स अनुभवले नसतील पण त्यांची मुलं आहेत त्यांचे नातवंड असतील जे आत्ता त्या फेजमधनं चालले ज्यांना समजून घेणं त्यांना शक्य होत नसेल पण ते थेट कारण का ते शेअरिंग नसतं बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे मुलं किंवा नातू जाऊन आजी जाऊन हे सांगू शकत नाही की काय घडतं आयुष्यात तुला नाही कळणार माझा प्रॉब्लेम एवढंच आपण आरडाओरडे करतो पण तो काय प्रॉब्लेम आहे ह्याचं कुठेतरी जवळपास जाणारं एक चित्र समजा डोळ्यासमोर त्यांच्या उभं राहिलं की हो असं घडतात आणि ह्या काळातले मुलं हे असे निर्णय घेतात हे जर का कुठेतरी दिसलं तर ते त्या पिढीसाठी कुठेतरी तो ॲक्सेप्टन्स निर्माण होऊ शकतो असं मला वाटतं त्यामुळे जे कोणी कुठल्याही वयोगटातले कुठल्याही पिढीतले लोक गर्दी करत असतील त्यांनी आवर्जून करा कारण नाटक कुठल्या एका पिढीचं नाही आहे ते आजच्या काळातलं आहे आणि आजच्या काळात आपण सगळेच मोडतो त्यामुळे हे सगळं बोलल्यानंतर मला असं वाटतं की जर आई बाबा जाऊन बघून आले असतील तर ते नंतर पुन्हा मुलाला मुलांना घेऊन जातील आणि जर मुलं बघून आले असतील तर पालकांना घेऊन जातील आणि पुन्हा बघतील निदान तसं व्हावं अशी आमची इच्छा आहे तसं व्हावं नक्कीच नक्कीच बरं आता 
यूथ ओरिएंटेड आहे किंवा आपण ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी बोलतो आहे समकालीन आहे परंतु अशा पद्धतीची पात्र साकारणं भूमिका करणं ह्या किती जबाबदारीच्या गोष्टी असतात कारण आपण सुद्धा त्यात समकालीन या जगामध्ये जगतो आहे सो काय जबाबदारी मला वाटतं कुठलंही पात्र साकारताना जबाबदारी असतेच आणि कुठल्याही नाटकात आपण जेव्हा काम करतो तेव्हा ते पात्र सापडेपर्यंतचा जो आपला प्रयत्न असतो तो ती एक प्रोसेस असते आणि त्या प्रोसेसमधनं गेल्याशिवाय तुम्हाला त्या स्टेजपर्यंत पोचता येत नाही सो मला वाटतं जबाबदारी आहेच नो डाऊट आणि ही जबाबदारी फक्त नटांवर नसते तर जे आमचं अख्खं युनिट असतं प्रोड्युसरपासून ते अगदी आमचे बॅकस्टेजचे जे मंडळी असतात त्या सगळ्यांवर तेवढीच जबाबदारी असते आणि तुम्ही आता म्हणालात जसं ॲडव्हान्स बुकिंग झालं आहे बुक माय शोवर पॅक झालं आहे सो जबाबदारी अजून वाढली आहे की उत्तम नाटक त्यांच्यासमोर आम्हाला सादर करावंच लागणार आहे नाही बरं मला वाटतं पल्लवी म्हणाली ते अगदीच योग्य म्हणजे जबाबदारी शंभर टक्के असते आणि जेव्हा आपण आजच्या काळातला नाटक म्हणतो किंवा आजच्या पिढीचं रिप्रेझेंटेशन करतो आहे तेव्हा जबाबदारी नट म्हणून हीच आहे की ते म्हणजे त्यांनी नाटक बघताना हे अशी पात्र नसतातच असं त्यांना वाटलं तर संपलं सगळं कारण ते त्यांना जर का रिलेट झाले तरच ते खरं आजच्या काळाचं नाटक होऊ शकतं त्यामुळे तो बॅलन्स सांभाळणं गरजेचं आहे की कधी कधी आपण प्युअरली एंटरटेनमेंट मनोरंजनासाठी म्हणून काही गोष्टी ॲड करतो पण त्याच्यामुळे ते पात्र आजच्या काळातल्या रिप्रेझेंटेशनपासून कुठे लांब जात नाही ना ह्याची काळजी अर्थातच घेतली पाहिजे त्यामुळे आवर्जून हे इथं नमूद करायचं आहे की तुझे मी अनेक इंटरव्ह्यूज बघितले नाटकाचा विषय आला तू खूप बोलतोस भरभरून बोलतोस म्हणजे अगदी तुझ्या घरात परंपरा तू पहिला नाही तू परंपरा आहे तुझ्या घरामध्ये अगदी विद्याधर गोखले विजय गोखले सर आणि मग तू अखी परं म्हणजे काय खूप बोलू असं वाटतं नाही नाही असं असं काही नाही आहे पण नाटकाच्या विषय आल्यावर माझ्याकडे खरंच मला बोलावं असं वाटतं म्हणून साठ आहे तुझ्या घरामध्ये नाही त्या साठ्यामुळे नाही पण मला मला असं वाटतं की ते माध्यम मला तितकं जवळचं वाटतं ते माध्यम माझं वाटतं ते माध्यम मला घरासारखं वाटतं ते माध्यमाला मी इतर माध्यमांपेक्षा जास्त ओळखतो असं वाटतं म्हणजे माझी पहिली ओळख ही स्टेजशीच असल्यामुळे आणि रंगभूमीशीच असल्यामुळे ती सगळ्यात जुनी ओळख आहे जितकी जुनी ओळख त्यांच्याबद्दल आपण तितकं जास्त बोलू शकतो ते तितकं सोपं गणित आहे बाकी काही नाही त्यामुळे तेवढंच आहे आणि आणि अर्थात ओळख एक भाग आणि आपुलकी जास्त वाटते रंगभूमीबद्दल म्हणून जास्त बोलता येतात एक त्या वेगळ्याच कुठल्या रे तर जास्त माणसाबद्दल फार बोलता येत नाही तसं येते पण ते छान वाटतं ऐकताना खूप काही माहिती होते शिकायला मिळते त्याच्यामुळे हा शेवटचा एक प्रश्न की या मनोरंजन क्षेत्रामध्ये काम करत असताना सगळ्यांनीच विचार जर तर मध्ये कधी पडलात का तुम्ही पडला असेल तर कसे बाहेर आलात मग अशी आशूला हा प्रश्न विचारला होता तेव्हा आशूने खूप छान उत्तर दिलं होतं पण मला वाटतं तेच उत्तर तू ह्यालाच विचार नाही पण म्हणजे तू या क्षेत्रात पडल्यानंतर जर तर कधी सिच्युएशन आली का समजून मला वाटतं ती एका नटाच्या आयुष्यात येतच असते ना म्हणजे की काय आत्ता रोल आला आहे म्हणजे आता समजा पल्लवीला हे नाटक वाचल्या क्षणी माहिती होतं की मला हे करायचं आहे पण उद्या हे नाटकाचा पहिला प्रयोग झाला आणि तिच्याकडे अजून एक स्क्रिप्ट आलं आणि जे अजून कमाल आहे असं तिला वाटलं पण आता हे नाटक तर एकच प्रयोग झाला आहे ह्याचे अजून व्हायचे आहेत तीनशे चारशे पाचशे प्रयोग तर जर तर हे या सिच्युएशन येतच राहतात माझं उदाहरण दिलं म्हणजे कोणाच्याही बाबतीत कुठल्याही नाट्याच्या बाबतीत आता सो त्या सिच्युएशन येत राहतात पण मला वाटतं की या क्षेत्रात आल्यानंतर अशी सिच्युएशन आली असेल तर त्यातनं बाहेर पडणं हे आपल्या हातात नाही आहे कारण का आपण जर तर जी सिच्युएशन येते तेव्हा त्यातलं एक काहीतरी निवडलेलं असतं त्यामुळे आपण खरं तर बाहेर पडत नसतो आपण त्यात अडकलेलो असतो त्यामुळे बाहेर पडण्याचा चान्स गेलेला असतो ती सिच्युएशन असते तेव्हा कारण ती सिच्युएशन येते तेव्हा आपण एक निर्णय घेतोच त्यामुळे त्यात त्याला गत्यंतर नाही मिळत त्यातनं तुम्ही बाहेर नाही पडू शकत तुम्ही कुठल्या तरी एकाच्यात अडकता असं मला म्हणजे डेप्थ आहे पण ती अशी उथळ बोलून नाही दाखवली ती प्रसंगातून जे कळेल तितकी कळणार ग्रेट ग्रेट पण खूप उत्सुक आहे मी सुद्धा खूप उत्सुक आहे नाटक बघण्यासाठी आणि कधी आहेत प्रयोग सांगा आमचा पहिला प्रयोग आहे गडकरीला पाच तारखेला 
चार वजता साढ़ेचार वजता तिरा वे इतकी गर्दी है कि अर्धा साधी से उद्या लोकान हलूह वज जाते थैंक यू वाचल या महीन आम से पंद्रह प्रयोग है जाहिरती आम सोशल मीडिया पर खूब आम्मी प्रमोशन करो वेड़ोवे प्रयोग तारखा आ वे तुम्हारा कलवली जाए तो नक्की तुम्हार जवरगृहत आमच नाटक पहाय या खूब खूब शुभेच्छा एंड थैंक यू सो मच रत्न मरा मीडिया शो थैंक यू रत्न मरा मीडिया सब्सक्राइब करा बेलाइकन बटन दाबा हा वीडियोला नक्की लाइक करा तुम्हार प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स मधे नक्की कहवा